Hello dear learners, welcome to my SQL basic video series. Today I am going to talk about how we can install a sample database. And we can import data from the sample data. I am going to talk about MySQL. I am going to talk about the documentation of MySQL. And we can use a sample database. शे डेटाबेस अमर की भावे इंपोर्ट करते बारी एक्सपोर्ट करते बारी हैं एक लो आज का शिक्षा आशुले प्रैक्टिस करो और जो नोपो तो मैं हमारे लिए एक टाइप डेटाबेस आगे की सुर डेटा लागे डेमो डाटा लागे जारो पर हमरा क्वेरी साला गो सो देखा था जो अनेक शो में हमरा डेटा इंसर्ट कोड मल्टीपोल डेटा तो जो दी अमर तारा शुरू तेही जो दी एक टा सैंपल डेटाबेस निये काज स्टार्ट कोडी ता होले आमदे के बुझते शुभिदा आवे। शेजोन ना शुले माइस्क्वेल आमदे के तीन टा चार टा सैंपल डेटाबेस दिए दिए से हैं। शेगुला अमर डाउनलोड कोडे निये इंपोर्ट कोडे प्रैक्टिस करते पार बो। तो चलो ना इसक तो आमी अमार ब्राउज़र साल करते सी एवं आमी जस्ट सैंपल माय स्वेल सैंपल डेटाबेस ओके इटा लिख लिया हम लोग देख बो जे एम्प्लॉय स्लैश ईएन है एम्प्लॉय नाम एक टाइप डेटाबेस है सें शाकिला नाम है डेटाबेस है सें एवं हम लोग आरोप आवाज़ है वर्ल्ड नमे डेटाबेसेस तो ये डेटाबेस को लो दिए दर कारण होते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे जनों जिनो एक टा स्टैंडर्ड एक टा डेटाबेस तो एक बड़ा शिक्षी एवं एक टा स्टैंडर्ड डेटाबेस देखते की रखूँ हुआ है शेड हम लोग जानते पड़े सो आमिजोधी पहलम लिं एक कैनो करा हुई से एवं एक टेक इंट्रोडक्टरी दवा से तो इंस्टॉलेशन बटन इस दम रख क्लिक करी ताहले एक ने इम्प्लॉय डीबी ऑन गीत हबना में एक टा लिंक पावन एक ने क्या शुल्ला मदर के इम्प्लॉय डीबी टा ना मिलने था हबे तो अपने जो दी गीत हबे जान ताल हम लोग देख बस एक ने इम्प्लॉय स्क्वेल तार पर भी नो टेबले रेखने डंप डाटा आस हैं ऑब्जेक्ट एसक्यूएल शो एसक्यूएल ये गुलो डेटा आस इर पर जब हम रा एक टा देखी ना एक टा लिंक एक क्लिक करी देख बजे इखने शाकिला ईएन हैं शाकिला रामे आ एक टा डेटाबेस आस तो हम देखी शाकिला डेटाबेस की अवस्था शाकिला जब हम टेक इंस्टॉ सैंपल डेटाबेस इज अवेलेबल ए लिंक है इंडेक्स आधार एचटीएमएल এখানে গেলে আমরা सैंपल ডেটাবেসটা পাবো এখানে দেখেন ডাউনলোড ডিবি হ্যাঁ এখানে ওয়ার্ল্ড ডেটাবেস তারপর ওয়ার্ল্ড এক্স ডেটাবেস শাকিলা ডেটাবেস তারপর ম্যানেজারিয়া ডেটাবেস হ্যাঁ এই ডেটাবেস গুলো एग्जांपल একটা ডেটাবেস দিয়ে দেওয়া আছে যেন আমরা प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें एर भी तो शाकिला डाटाबेस था हमें नाम ये निच। शाकिला डाटाबेस जीप। ओपन फोल्डर। आमी डेस्कटॉप पे शकिला डाटाबेस कॉपी कर रख लाम। डेस्कटॉप नामी कार्ड एप माय लर्निंग ओके माय लर्निंग है पेस्ट कर रख लाम। एंड माय लर्निंग है इधर आगे एक्सट्रैक्ट करने ही शकिला डीबी। तो शकिला डीबी नामी एक टा फोल्डर क्रिएट होलो। शकिला डीबी भीतर हम रखी की पावो। शकिला डीबी भीतरे तीन टा फाइल देखते बात है। शाकिला M W M W B शाकिला डेटा SQL 
আর হচ্ছে শাকিলা স্কিমা এসকিউএল ওকে তো স্কিমা আর ডেটা কি এগুলো আমরা একটু পরেই দেখতেছি সো এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এই ডেটা ইম্পোর্ট করে নিতে হবে স্কিমাটাই ইম্পোর্ট করতে হবে এবং টেবিল ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা আমরা আসলে কিভাবে করব সেটা আগে দেখি হুম তো আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি এখান থেকে আমার আগেই জ্যাম চালু করা আছে হ্যাঁ আপনারা ব্রাউজারে পিএসপি মাইলবিন লেখার আগে লোকাল হোস্ট পিএসপি মাইলবিনের আগে শিওর হয়ে নেবেন যে আপনাদের জ্যাম চালু আছে কি না তো আমার দেখব যে এখানে জ্যাম অলরেডি সাইকেল নামে ডাটাবেজ আছে আমি অপারেশন অপারেশন অপারেশনে গেলে আমরা পাবো কি রিনেম ডাটাবেস রিমুভ ডাটাবেস হ্যাঁ ক্রিয়েট টেবিল ডেটাবেস কমেন্ট হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে রিমুভ ডেটাবেস করতেছি হ্যাঁ ডোর অফ দ্য ডেটাবেস এখন বলতেছে যে আমি কি সাকিলা ডাটাবেস ডিস্ট্রয় করতে চাই কি না সো ওকে হ্যাঁ আমি সাকিলা ডাটাবেস ডিলিট করতেছি তো এই সাকিলা ডাটাবেসে আমরা যদি সাকিলা নিউতে ক্রিয়েট করি আমি সাকিলা নাম আর একটা ক্রিয়েট করে নিলাম এস এ কে আই এল এ সাকিলা ক্রিয়েট ওকে এখন আমি যদি স্কিমাটা দেখেন ইম্পোর্ট করতেছি ইম্পোর্ট করব চুজ ফাইল তো আমরা কোথায় রেখেছি এফ ড্রাইভ মাই লার্নিং ওকে এখানে সাকিলা ডিবি নামে স্কিমা প্রথমে আমাদেরকে স্ট্রাকচার স্কিমাটা ইম্পোর্ট করতে হবে তারপর ডাটা ইম্পোর্ট করতে হবে স্ট্রাকচার কি সেটা যদি আমরা ফাইলটা যদি নোট প্যাডে ওপেন করি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে ক্রিয়েট টেবিল যে কমান্ড আছে সেটা এবং আপনার অল্টার টেবিল এবং কি যে কি অ্যাসাইনের যে কুয়েরিগুলো আছে সেগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া আছে মূলত এটা স্কিমা স্কিমা ডিফাইনের জন্য এটা আছে সো আমি এটা ইম্পোর্ট করতেছি সাকিলা স্কিমা গো তাহলে এখানে আপনার ইরোর পাবেন ওকে আমি জাস্ট এখান থেকে বের হয়ে আসতেছি এই টেবিলও আমি ড্রপ করে দিলাম সো আমরা কি পেলাম একটা ইরোর পেয়েছি তাই না তা আমি আবার এটা ট্রাই করব হ্যাঁ ইম্পোর্টে গেলাম তো এখানে ইম্পোর্টে গেলে আপনারা দেখবেন যে এখানে একটা লিমিট দেওয়া আছে হ্যাঁ ম্যাক্স এত কেবি এটা আসলে পিএসপি ডিফাইন করা হ্যাঁ পিএসপিতে ডিফাইন করা আছে পিএসপি ডট আইএনআইতে ডিফাইন করা আছে যে আমি কত এমবি পর্যন্ত আপলোড করতে পারবো সো সেক্ষেত্রে আমি পিএসপি আইএনআইতে যদি ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিই ম্যাক্স আপলোড সাইজের ভ্যালু চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমি এখানে বেশি করে মানে বড় ডাটা বেস ওয়ান এমবি টু এমবি থ্রি এমবি ফোর এমবি একশো এমবি দুইশো এমবি তিনশো এমবি বা জিবির ডাটা বেস আপলোড করতে পারবো এখন আমি আবার এটা চুজ করতেছি যে আসলে আর রিজেনারেট করতেছি আমি যে ইরোডটা ফেস করেছি সেটা আসলে আমি রিজেনারেট করার চেষ্টা করতেছি এবং বোঝার চেষ্টা করতেছি শাকিলা স্কিমা আমি গো দিলাম সো এখানে যেটা বলতেছে যে ইম্পোর্ট হ্যাজ বন হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ফিনিশড ইম্পোর্ট ফিনিশ হয়েছে ফর্টি ওয়ান কুয়েরি এক্সিকিউট হয়েছে কত কুয়েরি ইফেক্টেড হয়েছে ফর্টি ওয়ান তারপর লাস্ট যে মেসেজটা আছে এটা ইরোর নাম্বার থাকবে এবং কার্ন ক্রিয়েট টেবিল শাকিলা ডট অ্যাড্রেস মানে শাকিলা ডেটাবেজে অ্যাড্রেস নামে টেবিল ক্রিয়েট করতে পারতেছে না কারণ ফরেন কি কনস্টেন্ট ইজ ইনকারেক্টলি ফরমেট হ্যাঁ তার মানে কি ফরেন কি যে ডিফাইন করছে সেটা ইনকারেক্টলি এই ডেটাবেজের ভার্সনের সাথে আমরা এটা এই মেসেজটা দেখতেছি এইসব ক্ষেত্রে তো আমি 
এই এররটা কেন জেনারেট হয়েছে আমরা এটা পড়ে বুঝতে পারলাম তার মানে আমি যদি ফরেন কি চেক করি এবং ফরেন কি সিরিয়াল মেইনটেইন করি দেখা গেছে হয়তো অনেক সময় আপনার টেবিলের সিকোয়েন্স অনুযায়ী ফরেন কি ম্যাচ হয় না ফরেন কি প্রবলেম হতে পারে যে এমন একটা কি আপনি ডিফাইন করেছেন যে টেবিলটা এখনো ক্রিয়েট হয়নি হাই স্কুল এখানে আমরা যখন ইম্পোর্ট করতেছি তখন সেটা ক্রিয়েট হয়নি অথচ ওইটাকে রেফার করতেছে অন্য একটা টেবিল ক্রিয়েটের কুয়েরি এক্সিকিউট করার ট্রাই করতেছে এরকম প্রবলেম হয় সো আমরা এখন অন্য একটা সিস্টেম দেখবো ডেটাবেজে কিভাবে ইম্পোর্ট করতে পারি কিভাবে আমরা এস এস এইস বা কমন প্রম্পট এর মাধ্যমে ডেটাবেস ক্রিয়েট এবং তাতে ডাটা ইম্পোর্ট করতে পারি আমি শাকিলা ডেটাবেস শাকিলা অপারেশন ড্রপ দা ডেটাবেস ড্রপ আমি ড্রপ করে দিচ্ছি তো আজকের যে মূলত সেশন আমি বলতে ভুলে গেছি যে কানেক্টিং টু হোস্ট তারপরে আমরা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব তারপরে সেখানে ইউজার অ্যাড করব হ্যাঁ তারপর ওই ইউজারকে পারমিশন দিব ওই ডেটাবেস অ্যাক্সেসের জন্য আবার একটা স্যাম্পল ডেটাবেস ডাউনলোড করে সেটা কিভাবে ইম্পোর্ট করে সেটা দেখব তা আমি অলরেডি স্যাম্পল ডেটাবেস আমরা ডাউনলোড করে ফেলছি হ্যাঁ কিন্তু ইনস্টল করতে পারিনি এখন আমরা দেখব যে কিভাবে কানেক্টিং টু দ্য হোস্ট আমরা কমন প্রম্পটের মাধ্যমে কিভাবে কানেক্ট হতে পারি এটা হচ্ছে আমার কমন প্রম্পট ওকে এখন আমি প্রথমে আগে আমি আমার ফোল্ডারে যাই ই এফ সি ডি মাই লার্নিং ওকে সি ডি শাকিলা ডিভি সি ডি শাকিলা ডিভি ডি আই আর এখানে আমরা তিনটা ফাইল পাব যে শাকিলা ডিভি শাকিলা ডাটা স্কুয়েল শাকিলা স্কিম আই স্কুয়েল এখানে আছে এখন আমি এখান থেকে আসলে হোস্টে কানেক্ট হব ওকে মাই স্কুয়েল মাইনাস ইউ আর ডবলু টি সরি আর ডবল টি রুট মাইনাস পি এটা হচ্ছে মাই স্কুয়েল নর্মালি ডিফাই লোকাল হোস্টে কানেক্ট হওয়ার জন্য এটা হচ্ছে একটা মাই স্কুয়েল মাইনাস ইউতে হচ্ছে ইউজার রুট আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিলে আমি আমার লোকাল হোস্টে কানেক্ট হতে পারবো আমি যদি এন্টার দেই তাহলে সে আমার কাছে পাসওয়ার্ড চাবে তো নর্মালি আমার রুটের কোনো পাসওয়ার্ড নেই সেজন্য আমি যদি এন্টার দেই তাহলে আমি কোথায় আসলাম মাই স্কুলে আসলাম ওকে এখন আমরা কানেক্ট হতে পারলাম মাই স্কুলে তাই তো এখান থেকে আসলে বের হবো কিভাবে ডিসকানেক্ট হবো কিভাবে আমি যদি কিউ ইউ আই টি কোয়াইট প্রেস করি তাহলে কি হবে আমি ডিসকানেক্ট হতে পারবো তো এটা হচ্ছে কানেক্ট হওয়ার পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ডিসকানেক্ট হওয়ার পদ্ধতি ডিসকানেক্ট হওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে কোয়াইট লিখতে হবে আর কানেক্ট হওয়ার জন্য আমাকে কি লিখতে হবে মাই স্কুয়েল ফ্লাগ ইউ ড্যাশ ইউ ইউ মানে হচ্ছে আমি ইউজার পাস করতে চাচ্ছি তো ইউজার নেম আমি রুট দিয়ে দিলাম এবং ফ্ল্যাগ হচ্ছে পি ড্যাশ পি মানে আমি পাসওয়ার্ড দিব দিয়ে এন্টার দিলাম এখন যদি এমনটা হতো যে আপনার হোস্ট রিমোটে আসে ওকে রিমোট লোকেশনে কোনো আইপি অ্যাড্রেসে আছে তো এই আইপি অ্যাড্রেস আপনি কোথায় দিবেন তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে মাইনাস এইস ওকে এখানে আসলে আমরা হোস্ট অ্যাড্রেস দিতে পারব তো লোকাল হোস্টের অ্যাড্রেস কি বাই ডিফল্ট আমরা যদি লোকাল হোস্টে এখন লগ ইন করতে চাই তাহলে আমি কি দিব ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান এটা প্রেস করলে আমি লোকাল হোস্টে আবার সিম্পলি লগ ইন করতে পারবো দেখি আমি এন্টার দিলাম সেমভাবে আমার কাছে আবার পাসওয়ার্ড চাচ্ছে আমি এন্টার করলাম তাহলে কি হলো আমি লগ ইন করলাম কোথায় সেম লোকাল হোস্টেই আমি লগ ইন করলাম জাস্ট কিভাবে আমরা রিমোটের জন্য আইপি দিব যদি এটা ডিফারেন্ট পিসিতে হতো সেটা আমি কিভাবে পাস করতাম মানে হোস্ট অ্যাড্রেস কিভাবে পাস করতাম এটা আমি দেখালাম ওকে এখন আমরা দেখব যে আমরা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে চাই তো 
আমি পিএসপি মাই অ্যাডমিন এর মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রিয়েট করতে পারি হ্যাঁ এটা ইউজার ইন্টারফেস ভালো বাট আপনি যখন রিমোট সার্ভারে কাজ করবেন হ্যাঁ ক্লাউড সার্ভারে কাজ করবেন ক্লাউড সার্ভারে দেখা যায় যে অনেক সময় সি প্যানেল থাকে না ওকে ডাব্লিউ এস এম থাকে না আমরা নর্মালি অভ্যস্ত হচ্ছে সি প্যানেল এবং ডাব্লিউ এস এম ইউজ করে তো যখন এটা আপনার কাছে থাকবে না যে কেউ ডিজিটাল ওশানে সার্ভার কিনছে অথবা গুগল ক্লাউডে অথবা অ্যামাজন এ ডাব্লিউ এস এ সার্ভার তারা হয়তো সি প্যানেল ইউজ করতেছে না সেখানে আপনি আসলে কিভাবে ক্রিয়েট করবেন এটা ওকে সেজন্য আমি এটা দেখাচ্ছি তো আমি প্রথমে একটা ডেটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে নিই ক্রিয়েট ডেটাবেস শাকিলা আমাদের ডেটাবেসের নাম কি হবে শাকিলা ওকে শাকিলা নামে ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়েছে এটা যদি আমি এখান প্যানেল থেকে দেখতে চাই তাহলে দেখবো যে শাকিলা নামে আমাদের ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়েছে এখন এই ডেটাবেসের জন্য এখানে তো সব ডেটাবেসের একই ইউজার হ্যাঁ রুট ইউজার তো অনলাইনে আসলে এরকম না মানে রিয়েলি যখন আমরা একটা সাইট হোস্ট করি তখন এরকম না তখন হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্পেসিফিকলি ডাটাবেস ক্রিয়েট করা হয় এবং ওই ডেটাবেসের জন্য স্পেসিফিক ইউজার ক্রিয়েট করা হয় সেখানে অনেক লিমিটেড পারমিশনও দেওয়া হয় পার ইউজার বেসিস দেখা গেল কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনে একটা ডেটাবেস ইউজ হবে সেখানে খুব বেশি অপারেশন করতে হবে না দেখা গেল ওই ইউজারকে শুধুমাত্র ইনসার্ট আপডেট এবং ডিলিটের পারমিশন দেওয়া হয়েছে অন্য কোনো পারমিশন নেই রুট ইউজার হয়ে ওখানে ডাটা ইম্পোর্ট করা হয়েছে কিন্তু ওই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে শুধুমাত্র এই তিনটা অপারেশনেই করা যাবে সো সেই ক্ষেত্রে আমি ইউজার কিভাবে ক্রিয়েট করব আমি যদি ক্রিয়েট ক্রিয়েট ইউজার চৈতন্য অ্যাট লোকাল হোস্ট আইডেন্টিফাইড বাই সি এইচ ওয়ান টি এন জিরো ওকে আমি কি বললাম ক্রিয়েট ইউজার এটা হচ্ছে আমার ইউজার নেম কোথায় কোন হোস্টে লোকাল হোস্ট অথবা আইপি অ্যাড্রেস হ্যাঁ আমরা ডিফাইন করে দিতে পারবো কারণ একটা সার্ভার বিভিন্নভাবে লিসেন করে যেমন লোকাল হোস্টে লিসেন করে অনেক সময় ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরোতে লিসেন করে আবার যদি আপনার সার্ভারের রিয়েল আইপি থাকে সে রিয়েল আইপিতে লিসেন করে হ্যাঁ লিসেন মানে কান পেতে থাকে সার্ভারটা এক্সাক্টলি কোন অ্যাড্রেস থেকে কান পেতে আসছে ওকে আমরা দেখি এরপরেই আমি দেখতে দেখাচ্ছি যে আসলে এই লোকাল হোস্টটা আমি কেন দিলাম সো কুয়েরি ওকে তার মানে কুয়েরি ওকে আমার এই ইউজারটা ক্রিয়েট হয়েছে এখন যদি আমি বলি সিলেক্ট ইউজার হোস্ট ফ্রম মাই স্কুয়েল ডট ইউজার তাহলে কি হলো এখানে আমি ইউজার খুঁজ খুঁজে পাচ্ছি সিলেক্ট ইউজার হোস্ট ফ্রম মাই স্কুয়েল ইউজার এখন আমরা দেখবো যে আসলে হোস্ট আমি লোকাল হোস্ট কেন ডিফাইন করলাম এবং কি ইউজার নেম ডিফাইন করলাম আমরা চৈতন্য নামে ইউজার ক্রিয়েট করলাম সেখানে কি আছে লোকাল হোস্ট এর পারমিশন কোথায় আছে লোকাল হোস্টে তারপর এখানে যদি আপনার রিয়েল আইপি থাকতো যে আমি এটা রিমোট থেকে অন্য কোনো সার্ভার থেকে হয়তো অন্য সার্ভারে হোস্ট ওয়েবসাইট হোস্ট করা আছে আর ডেটাবেসটা এই সার্ভারে হোস্ট করা আছে তাহলে ওই সার্ভার থেকে এই সার্ভারে অবশ্যই ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ানে লিসেন করবে না অবশ্যই আপনার ডেটাবেস সার্ভারটা রিয়েল আইপিতে লিসেন করতে হবে মানে কান পেতে থাকতে হবে যেন রিয়েল আইপিতে যখন হিট করে তখন সে শুনতে পারে এবং সেটার রেসপন্স করতে পারে 
বুঝাতে পারছি কনসেপ্ট আসলে এরপর আমরা দেখি যে এটা আসলে কি এটা হচ্ছে ওয়াইল্ড মার্কস ওকে এটার অর্থ হচ্ছে যে এনি হোস্ট আসলে এনি এরকম আরো একটা আমরা পাবো যে পার্সেন্টেজ দিয়ে করা আছে হ্যাঁ এইটাও লোকাল হোস্ট আমরা যদি পিং করি আরেকটা কমন প্রম চালু করলাম পিং লোকাল হোস্ট ওকে আমরা রিপ্লে ফর্ম কোথা থেকে পাচ্ছি এটা থেকে রিপ্লে পাচ্ছি ওকে সো এখন আমরা ডেটা বেস ক্রিয়েট করছি সো ডেটা বেজেস হ্যাঁ এখানে আমরা শাকিলা নামে ডেটা বেস পেয়েছি এবং আমি ইউজার ক্রিয়েট করেছি চৈতন্য নামে এখন চৈতন্যকে এই পারমিশনটা দিতে হবে যে সে শাকিলা নামে ডেটা বেস অ্যাক্সেস করবে সেটা আমি কিভাবে করতে পারবো গ্রান্ট হ্যাঁ গ্রান্ট কমান্ডের মাধ্যমে আমরা দেখবো যে তিন ধরনের কমান্ড আছে এসকুয়েল তিন ধরনের কমান্ড কি একটা হচ্ছে ডিডিএল একটা হচ্ছে ডিএমএল হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে গ্র্যান্ড হ্যাঁ গ্রান্ড কমান্ড যে আমি অ্যাক্সেস অথরাইজেশন রিলেটেড কমান্ড যে আমি গ্রান্ট করব অথবা রিভোক করব হ্যাঁ কাউকে পারমিশন দিব কারো কাছ থেকে পারমিশন রিভোক করব মানে তুলে নিব এই ধরনের পারমিশন আছে আমি গ্রান্ট অল প্রিভিলেজেস গ্রান্ট অল প্রিভি লেজেস অন কোন ডেটাবেস অন হচ্ছে তারপরে শাকিলা শাকিলা তারপর ডট এরপর হচ্ছে আপনাকে আপনি টেবিল ডিফাইন করতে পারবেন এই শাকিলা টেবিলে যদি আর স্পেসিফিক্যালি একটা টেবিলে শুধু পারমিশন দিতে চান তাহলে সেখানে দেখা গেল ইউজার্স নামে একটা টেবিল আছে শাকিলা ডট ইউজার্স আমি শুধুমাত্র চৈতন্যকে এই ইউজার্স টেবিলে পারমিশন দিব তো এখন আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে স্টার টু চৈতন্য অ্যাট লোকাল হোস্ট ওকে তার মানে গ্রান্ট অল প্রিভিলেজেস ওকে এখানে আপনি কেটে দিয়ে কি করতে পারেন এখানে অ্যারে পাস করতে পারবেন এ সি এল ই সিলেক্ট গ্রান্ট সিলেক্ট ওকে সিলেক্ট একটা পারমিশন যে সে সিলেক্ট কুয়েরি চালাতে পারবে ইনসার্ট কুয়েরি চালাতে পারবে এইখানে আমি অ্যারে টাইপের কন্ট্রোল পাঠাতে পারবো যে সে কি করতে না পারবে সেগুলো আমি এখানে পাঠাবো তা আমি কি করলাম জাস্ট অল পিয়ার আই অল প্রিভিলাইজেস অন সাকিলা টু চৈতন্য অ্যাট লোকাল হোস্ট দিয়ে এন্টার দিলাম তাহলে কি হলো এটা অ্যাফেক্টেড এখন চৈতন্য ওই ডাটাবেসকে চৈতন্য নামে যে ইউজার আছে সে সাকিলা নামে ডাটাবেসটার ফুল অ্যাক্সেস করতে পারবে এটাকে ডিলিট করতে পারবে এটাতে ডাটা ইম্পোর্ট করতে পারবে ডাটা ইনসার্ট আপডেট ডিলিট টেবিল ক্রিয়েট করতে পারবে ওকে সব অপারেশন এখন সে করতে পারবে এখন আমরা সিম্পলি আমাদের ডেটাবেসটা ইম্পোর্ট করব যেটা আমি ডাউনলোড করেছি শুরুতে হ্যাঁ সো পারমিশন দেওয়া শেষ আমি জাস্ট ফ্লাশ প্রিভি দিয়ে বের হয়ে আসলাম এক্সিট এখন আমাকে এই সাকিলাই ইম্পোর্ট করতে হবে এটা ইম্পোর্ট করে কিভাবে মাই এসকুয়েল মাইনাস ইউ আমি চৈতন্য নামে ইউজার পাস করতেছি চৈতন্য মাইনাস পি তারপর হচ্ছে আমার ডেটাবেজের নাম এস এ কে আই এল এ শাকিলা এরপর হচ্ছে আমার ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট মানে শাকিলার নামে ডাটাবেজে আমি ডাটা ইম্পোর্ট করব ওকে যখন আপনি এক্সপোর্ট করবেন তখন শাকিলা থেকে এক্সপোর্ট হবে হ্যাঁ গ্রেটার দেন সাইন হবে আর যখন ইম্পোর্ট করতেছেন শাকিলাকে শাকিলার ভিতরে কোনো ডাটা সেজন্য লেস দেন সাইন হবে এবার আমি কি করব আমার ডেটাবেজের নাম দিব শাকিলা এম ডাব্লু ডি শাকিলা স্কিমা ডট এসকুয়েল আগে ইম্পোর্ট করব আমি ওকে তাহলে আমাকে কি চৈতন্যর পাসওয়ার্ড দিতে হবে 
আমি চৈতন্যর পাসওয়ার্ড দিলাম সো ডেটাবেস মানে আমাদের স্কিমা ইম্পোর্ট শেষ আমরা কি শিখলাম স্কিমা কিভাবে স্কিমা বা ডাটা বা ডেটাবেজে ডেটা কিভাবে ইম্পোর্ট করে ফলে আমাদের কি চেঞ্জ হবে আমি কি ইউজ করে দেখি শাকিলা ও সরি আমাকে আগে লগ ইন করতে হবে আমি আবার মাই স্কুয়াল মাইনাস ইউ চৈতন্য মাইনাস পি দিলাম হ্যাঁ সি এইচ ওয়ান টি এন জিরো দিলাম তাহলে আমি আবার মাই স্কুয়াল প্যানেলে লগ ইন করছি এবার যদি আমি বলি শো ডেটা বেজেস হ্যাঁ তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ইনফরমেশন স্কিমা শাকিলা এবং টেস্ট তার মানে ওগুলো সবগুলোর অনার আসলে রুট সো আমি যখন স্পেশালি চৈতন্য হিসেবে লগ ইন করতেছি আমার যে স্যাম্পল যে শাকিলা ডেটাবেজের পারমিশন দেওয়া আছে সেটাই শুধুমাত্র অ্যাভেলেবেল বাকিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না আমরা রুট হিসেবে লগ ইন করে কিন্তু এগুলো সব ডেটাবেস আমি পেয়েছি বাট যখনই আমি চৈতন্য হিসেবে লগ ইন করেছি তখন কি পাইলাম আমাকে শুধুমাত্র শাকিলা দেওয়া আছে আর টেস্ট এমন একটি ডাটাবেস এটা ইনস্টল করার সময় মাই স্কুয়েল ইনস্টল করার সময় এই স্যাম্পল ডাটাবেসটা দেওয়া থাকে যেটাতে লগ ইন করার জন্য যেটাতে অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনো পাসওয়ার্ড দিতে হবে না ওকে সবার জন্য টেস্ট ডাটাবেস অ্যাভেলেবেল সো আমি এখন ইউজ শাকিলা শাকিলা দিলাম হ্যাঁ তারপর শো টেবিলস দিলাম তাহলে আমরা স্কিমাগুলো নিয়ে নিয়েছি অলরেডি আমাদের এখানে অনেকগুলো টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে যে অ্যাড্রেস টেবিল আমরা ইম্পোর্ট করতে গিয়ে প্রবলেমে পড়েছিলাম আমাদের পিএসপি মাইডমেন্ট প্যানেল থেকে সেটাও কিন্তু আমরা ফেস করিনি কমন প্রম্পটের মাধ্যমে তাই না তাহলে কমন প্রম্পট ইউজ করলে ইজিলি অনেক ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং আপনার যে এই ব্রাউজারে যদি কোনো লিমিটেশনও থাকে তখন আপনি সরাসরি সার্ভার থেকে যদি এস এস এইসের মাধ্যমে আপনি যদি ডেটা ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে ইজিলি করতে পারবেন এখান তখন আর এই লিমিটেশন থাকবে না এটা আসলে ব্রাউজারের আপলোডিং স্পিড যে কি পরিমাণ ডাটা আপলোড করতে পারবেন এটা পিএসপি দিয়ে ডিফাইন করা আছে যার কারণে আপনি পারতেছেন না বাট আপনি যখন সেলের মাধ্যমে বা এস এস এইসের মাধ্যমে বা কমন প্রম্পটের মাধ্যমে করবেন তখন এই লিমিটেশনটা আসলে আর কাজ করবে না এটা শুধুমাত্র ব্রাউজার লেভেলের ওকে এখন আমরা দেখি যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাক্টর তাহলে কি হলো জিরো পয়েন্ট জিরো সেট এমটি সেট রিটার্ন করছে এই সেটে কোনো ডেটা নেই তাহলে আমরা এখন কি করব ডেটা ইম্পোর্ট করব ওকে আমি আবার কি আমার মাইস্কেল প্যানেল থেকে বেরোয় আসলাম আমি এবার কি করব ডেটা ইম্পোর্ট করব সো আমি সেম কমানটা নিচ্ছি এখন কি শাকিলা ডেটা স্কুয়াল হ্যাঁ এটা আমি ইম্পোর্ট করতেছি সো আমার আবার চৈতন্য পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমার ডেটা ইম্পোর্ট শেষ আমি আবার লগ ইন করে দেখি যে ডেটা ইম্পোর্ট শেষ আসলে আমরা ডেটা এখন পাই কি না ডেটাবেস থেকে আপেরও ফ্রেশ করতেছি ওকে সেম কুয়েরি আমি এবার চালাচ্ছি সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাক্টর ও নো ডেটাবেস সিলেক্টেড আমি ইউজ শাকিলা দিয়ে নিলাম সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাক্টর ওকে এখন কত দুইশো রো রিটার্ন করেছে তার মানে প্রত্যেকটা টেবিলে এখন এরকম ডেটা আছে এখন যে ডেটাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো সো আমি আবার ডকুমেন্টেশনে যাচ্ছি যে আজকে আসলে কি কি করা ছিল কানেক্টিং টু হোস্ট এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি ডেটাবেস ক্রিয়েটেড ডেটাবেস এটাও আমরা কথা বলেছি এবং অ্যাড ইউজার এটা এটা নিয়েও কথা বলেছি এবং ইউজার একটা অ্যাড করেছি চৈতন্য নামে তারপর হচ্ছে গিভ পারমিশন আমরা চৈতন্যকে পারমিশন দিয়েছি যদি স্পেসিফিক পারমিশন দেওয়া হয়নি আমি এটা নেক্সটে দেখাবো তো অল পারমিশন দিয়ে দিয়েছি 
এরপর হচ্ছে স্যাম্পল ডেটাবেস ডাউনলোড এবং এটাকে আমরা ইম্পোর্ট করে দেখেছি তাই তো সো আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও